Buenas! É, nessa sessão, a gente vai discutir sobre governança corporativa. É, eu, governança corporativa é o G do ESG, do Ambiental, Social e o Governança. É, é algo que a gente vem estudando já vamos dizer, lá na academia ah, desde os anos, meados dos anos 70, mas a partir dos anos 90 começou a ganhar cada vez mais fôlego. Uh, dada, dada a importância do tema e até escândalos que, corporativos, problemas de, justamente de governança que surgiram uh, no mercado brasileiro, no mercado norte-americano, europeu e assim por diante, que infelizmente nós vemos até hoje. É, inclusive, assim, é, quem tiver a curiosidade, entra depois no, no site do Incrédulo, tem um post sobre, sobre filmes relacionados a fraudes corporativas e onde a gente vê graves problemas da, da governança. Ah, então, vamos entender melhor o que é a governança corporativa. Ah, apesar de a gente estar usando o termo corporativo, ou seja, a gente está falando de, de organizações maiores, mais sofisticadas, governança corporativa é importante para todos, todos os negócios. E a gente vai encontrar assim, em, em empresas, famílias, governos... É, porque a governança corporativa está falando de, de sistema de tomadas de decisão, é, quem decide em cada situação, a, a gente está falando em temas como, susten, é, como sucessão, então como que vai ser escolhido, como vão ser escolhidos os sucessores, a, como que vão ser remuneradas as pessoas, é, como vão ser distribuídos os resultados da empresa, então, algumas das, para não dizer, quase todas as principais reuni é, decisões da empresa a par, é, são abordadas pela governança corporativa e, dependendo como é desenhado a, o sistema de governança, que são, vamos dizer, a, a, as leis internas dentro da empresa, a, você pode estar, tá, você vai ter uma empresa de sucesso ou vai ter uma empresa suscetível justamente a fraudes, escândalos ou problema de desalinhamento entre os interesses dos sócios e dos gestores da empresa. É, tudo isso começou a ficar mais claro através da, da teoria do agente, do, do professor uh, Jensen, é, quando ele fala justamente do conflito, e aí é a origem do, da governança corporativa nos Estados Unidos. Então, a preocupação com a governança nos Estados Unidos ela veio do conflito entre principal e o agente. Quem que é o principal? O principal é o acionista, é o sócio da empresa. É, quem é o agente? É, são aqueles sujeitos que foram contratados pelos acionistas, faltou o L, o principal aqui, é, são os gestores, diretores, gerentes, são aqueles que estão conduzindo o dia a dia da empresa. Então, a governança, o estudo e a preocupação com a governança nos Estados Unidos surgiu desse conflito. Então, você tem acionistas, você tem os diretores, CEO, CFO, assim por diante, gestores da empresa, e não necessariamente o interesse dos agentes estava alinhado com dos acionistas, dos sócios da empresa. E aí gera conflitos. Então, agentes mal intencionados, eles começam a, o quê? a tirar, drenar os recursos da empresa para eles, ao invés de trabalhar para o sócio, para os acionistas. É, no Brasil, e isso é importante, é, o estudo, a preocupação com a governança, ela teve outra origem, outro conflito. É, o que, que aconteceu? É, no Brasil, a, das grandes empresas, boa parte era empresas familiares, ainda tem muitos, muitos conglomerados familiares aqui. É, e aí, o que, que aconteceu? Ah, muitos desses conglomerados foram, ou corporações foram para a Bolsa de Valores, lançaram suas ações, fizeram seus IPOs, é, e eles 
eram os principais acionistas e gestores. Então, legal, se você é o principal, se você é o principal e o agente, você não tem esse conflito. Da onde surgiu então o conflito? O conflito aqui no Brasil surgiu entre os interesses dos acionistas majoritários, ou seja, aqueles que detêm o bloco de controle da empresa, e os acionistas minoritários. É, vamos entender aqui, é, eu estou chamando, ou vou considerar como minoritário, aquele acionista que tem ação ordinária, que tem direito a voto. O acionista preferencial, que não, como ele não tem direito a voto, ele não entra como minoritário. Ele comprou um título que não dá direito a voto. Então, ele não é minoritário. Uh, alguns até fazem essa confusão ou acabam misturando isso e tal. Tudo bem, só deixe claro o que você está fazendo. É, então, tanto aqui, o acionista majoritário e minoritário, eu estou falando de sujeito que tem ações ordinárias, que tem direito a voto. Então... É, como aqui no Brasil o principal e o agente eram, numa maioria dos casos, a, a mesma pessoa, eles eram os majoritários. E aí eles trabalhavam para maximizar a sua riqueza, prejudicando muitas vezes os minoritários. Então, daí que veio o estudo a preocupação com a governança corporativa, aí estão os primórdios da governança corporativa no Brasil. É, então, não é porque aconteceu de um jeito nos Estados Unidos que aqui ou em outros lugares também vai ter a, o mesmo comportamento. Na Europa tem outro tipo de situação. Na Europa, a, a, os trabalhadores, os sindicatos, costumam ter um, um peso, assim como o governo, uma força muito grande dentro das empresas. Então, já chegam outros conflitos aqui. É, muito bom. Então, vamos falar aqui um pouco mais da governança. É, para isso, eu vou desenhar aqui um esquema de pirâmide, só para a gente entender o que a gente está falando. Então, aqui está a empresa. A empresa é formada por pessoas. Eu, pessoalmente, odeio aquela coisa. A empresa é culpada daquilo. Não, a empresa é alguma coisa assim, assim é como aquela assim, luz no final do túnel, algo etéreo. É, a empresa não aprontou alguma coisa. Quem aprontou foram os funcionários, foram os gestores, foram os diretores, foram os conselheiros. Não é a empresa. Então, vamos dar nome aos bois. É, então, aqui dentro da empresa, a gente tem... Pode classificar aqui uh, essa, essa parte da pirâmide. Eu vou chamar de alta direção. Hoje em dia se fala muito dessa direção, alguns falam, chamam isso daqui do chamado, entre aspas aqui, o C-Level. É, sempre que você estiver no, numa conversa com amigos, negócios e tal, use esses termos aí que vão achar que você é chique, sabe muito e tal. Então, assim, fala assim, não, o C-Level da minha empresa é muito bom. Então, fala, pô, o cara fala se leva. Se você soltar um EBITDA, então, aí você ganhou todo mundo. Aí você pode pedir até aumento de salário. Muito bom. Quem quer essa dire... alta direção aqui? Então, já que é o se leva, eu estou falando aqui, por exemplo, CEO, Chief Executive Officer, o CFO, que é o financeiro, COO de operações, CTO, tecnologia, e aí vai. Não faltam um cis. É, aqui no meio, eu tenho a gerência. Então, estão aqui os gestores. É, então, o, o C-Level aqui está trabalhando, tanto assim, a operação, definindo estratégia, a gerência aqui está colocando isso em operação. É, e aqui embaixo, Está o povo que trabalha. Então, está aqui os funcionários. Então, aqui está quem trabalha. É, muito bom. Ah, minha empresa não é bem assim. O Cilebra é pequeno, a gerência é menor ainda. A, o povo da operação é... Vou até chamar aqui. Ó. 
que é operação é, é maior, mais distribuído e tal. Então, sem problema. Cada um, esse é um esquema genérico é, do que é a empresa, da estrutura da empresa. E já diz aqui, aqui algumas relações do governo. É, muito bom. Aí eu tenho os, os sócios, os acionistas. Eu vou colocar aqui. Sócios, acionistas. É, lembrando, apesar de estar usando o termo acionista aqui, é, serve para empresas limitadas, empresas pequenas, médio porte, aquela coisa. Se você é uma microempresa, você é o, o acionista, você é o C-Level, você é o gestor e você é o cara que trabalha. Então, é, é tudo uma coisa só. Tá ok? É, e, e isso tem até nos lares. Então, assim, cada, cada lar a gente vai ver quem manda, quem não manda, que situação manda. Por exemplo, aqui em casa, minha esposa manda em tudo. Eu obedeço, eu sou o cara aqui embaixo. Tá ok? Meus filhos estão aqui no meio, minha esposa está aqui, ela é toda poderosa e vai continuar assim, por isso a gente vive muito feliz esse ano. Muito bom. Uh, esses acionistas, depende do tamanho da empresa, vai crescendo, fazendo IPO assim por diante, eles vão se afastando mais do dia a dia. Então, o que, que acontece? A gente precisa de ter alguém que está fazendo aqui ó, a ligação entre o que os acionistas querem e o que tem que ser passado de mensagem para alta direção tocar em operação para os gestores, para gerência em geral e tal. É aí que surge um órgão muito importante, que é a chave em toda a estrutura de governança corporativa, que é o famoso Conselho de Administração. Então, está aqui. O Conselho de Administração é justamente aquele órgão dentro da, da estrutura de governança que vai fazer a ligação entre os acionistas e a alta direção da empresa. Ah, mas o pessoal da alta direção da empresa pode participar do Conselho de Administração? Pode. É... Os acionistas podem participar do Conselho de Administração? Pode. É... Agora, o que a gente estuda justamente se discute em governança corporativa são essas relações que existem entre acionistas e conselho, entre o conselho e os gestores, é, e não só isso. A, uma coisa importante é olhar hoje em dia toda a estrutura aqui e levar em consideração também quem mais tem ligação com a empresa. Então, olhar aqui a relação entre a empresa e os demais, o que nós vamos chamar stakeholders. Então, stakeholders são todos aqueles que têm algum interesse na empresa. Quem tem interesse na empresa? São, por exemplo, os próprios fornecedores de produtos, serviços, insumos para a empresa. É, a sociedade como um todo. Então, por exemplo, que, que empregos vai ser criado, o que, que essa empresa vai trazer de, de efeitos positivos até negativos aqui para a nossa cidade, para o nosso estado, que em, tributos, por exemplo, serão pagos, a gente tem o governo, ou melhor, governos, porque justamente tem governo estadual, municipal, federal. É uma coisa que também, a questão ambiental, é cada vez eu comentei do ESG, o Environment, Social and Governance, uh, então o ambiental também, é algo que a gente tem que levar sempre em consideração, e outros. Então, stakeholders são todos aqueles que têm algum interesse. É, shareholder é a mesma coisa que acionista, shareholder ou stockholder. 
Então, shareholders, ou também chamado stock holders, porque em inglês a ação é stock. Então, holders. Então, só para ter o, o termo na cabeça e saber diferenciar quando vai ler algum texto e tal. É... Muito bom. Então, na governança corporativa, a gente está falando justamente como acionistas se relacionam com o conselho de administração. O que quer dizer se relacionam? É, quantas cadeiras aqui do conselho de administração são definidas, escolhidas por cada acionista? De que maneira essas cadeiras, as pessoas são escolhidas? Quanto, acioni quanto cada acionista pode escolher de cadeiras de conselheiros aqui? É, de quanto em quanto tempo a gente tem que mudar o conselho de administração qual é a formação que a gente quer para esses conselheiros ah, outras coisas que para serem definidas na governança corporativa é, o conselho de administração tem que definir como que vai ser feita a sucessão do CFO, do CEO e assim por diante é, como serão os escolhidos como nós vamos remunerá-los é, como que vai ser a relação da empresa com a sociedade, com os demais stakeholders, tudo isso fica documentado. Inclusive, você cria outros documentos aqui. É, você tem que ter, por exemplo, um código de ética, você tem que ter relatórios de sustentabilidade. Tudo isso está definido dentro da estrutura governança. Por isso, não é algo simples. É, o tamanho do conselho de administração, por exemplo, se você cria um conselho muito grande, imagina 20, 30 pessoas, quem consegue tomar uma decisão ali é, fica complicado. Ou muitas vezes as empresas, e aí o problema de os certos CEOs, eles começam a contaminar esse conselho de administração, criam um conselho muito grande, onde aí o que acontece? Não se chega a uma tomada de decisão. Ah, então, toda essa relação entre as partes é definida pela estrutura de governança corporativa. Inclusive, na hora que você vai fazer um investimento, uma das primeiras coisas que você deve fazer quando apresenta um projeto de investimento para você é questionar como é que é a estrutura de governança corporativa. Ou seja, quem que vai decidir, na hora de decidir, por exemplo, se vai mais rápido ou mais devagar na hora de execução do projeto, quem que vai decidir? Se precisar fechar o projeto, abandonar o projeto, quem vai decidir? Com quais critérios ele vai tomar essa decisão? Tudo isso tem que estar muito claro. E até para evitar conflitos de interesse. Então, por exemplo, ah, eu posso pode ter um projeto onde o, o CEO daquele projeto, o presidente daquele projeto, é, por exemplo, o irmão de um dos acionistas aqui. E fala assim, ah, eu não quero isso, porque aí eu vou ter uma contaminação direta do acionista para o CEO. E aí, é, eu, pode estar, tá, o, o, vamos dizer, o projeto, o interesse pode ser direcionado para aquele acionista e não para o bem geral aqui da organização. Ah, uma coisa para entender é o seguinte, o conselho de administração normalmente não é muito grande. Então, alguns estudos falam que um bom conselho é de seis a oito pessoas. Ah, então, como é que ele faz? Ele cria, ele, como ele não entende tudo, ele cria certos comitês e outros conselhos menores. Então, é muito comum ter, por exemplo, um conselho fiscal, é, comitê, por exemplo, de remuneração. Então, você tem outros comitês ou conselhos menores aqui, Alguns podem ser já para sempre, já faz parte da estrutura aqui de governança, alguns são temporários. Então, fala assim, olha, eu acho que a gente está com um problema de, de remuneração, os gestores, funcionários estão reclamando, então vamos criar um comitê específico para estudar isso daqui e apresentar a proposta para o conselho de administração. É, uma vez que essa proposta é definida, o conselho vota e certas questões são levadas, inclusive, para assembleias de acionistas, onde se reúne esses acionistas em estádios ou usando tecnologia, hoje é possível via, via Zoom ou uh, Webex, ou seja qual for o Microsoft Teams, então seja qual for a tecnologia aí, para fazer essa reunião dos acionistas para eles tomarem decisões. Isso, inclusive, também está prescrito dentro das regras 
de governança da, da empresa. E, e esse muito, de novo, isso é muito importante para a gente entender aonde vai estar tá investindo, onde vai estar tá comprando ação ou colocando dinheiro em determinado projeto. Se a estrutura e as regras de governança não, tá, não estiverem claras, cuidado, você pode se dar mal nesse investimento. É, e não só isso, você acaba gerando também, você está falando de governança, de incentivos. Então, você quer que, por exemplo, todos que estão aqui na organização estejam com os objetivos alinhados. E para isso, tem que ter sistemas de remuneração e incentivo para alinhar isso. A estrutura de governança também tem que discutir todos esses pontos. É... Muito bom. Quero mostrar para vocês aqui um exemplo dessa estrutura de governança. E eu já abri aqui o site da Petrobras. Então, eu sou o site Relações com Investidores da Petrobras. E aqui, vocês veem, tem a opção aqui, governança corporativa. Eu já abri aqui a aba para ver o modelo. Então, eu vou descendo aqui o, o modelo, só para a gente ver a estrutura. Então, está aqui. Esse é o modelo de governança da Petrobras. Então, a gente pode ver até a, as formas aqui, ó, como está estipu, o, o estipulado o, o modelo. Então, está aqui ó, o presidente, a diretor, diretoria executiva, o famoso C-Level, alguns comitês que foram criados, o conselho de administração e alguns comitês que ele tem aqui criado, então, comitê de investimento, auditoria, segurança, pessoas, minoritária, auditoria. É, você vai criando esses, esses comitês justamente é, para casos específicos de, de cada negócio. Então, por exemplo, a Petrobras tem que fazer grandes investimentos de maneira recorrente. Então, eles já criaram um comitê para analisar esses documentos e mandar esses investimentos e mandar isso para o conselho de administração. Então, os conselheiros já vão ter uma base para tomar uma decisão melhor na empresa. É, eu abri ainda aqui a, uma outra aba para ver aqui os nomes. Então, aqui, ó, na, também na parte de governança corporativa, eu cliquei na opção agora administração e eu vejo aqui os nomes dos gestores. É, então, governança corporativa também é isso. É, é transparência... Está ah, aqui ó, os códigos, políticas, estatuto social e assim por diante. Então, eu posso ver os, os conselheiros, posso ver ah, aqui ó, as atas, quem faz parte de cada conselho, é, qual que é o currículo de cada um deles. Então, vou pegar aqui a diretoria executiva. Então, está aqui ó, o presidente da Petrobras, aqui, aqui na época, o Roberto Castelo Branco. Eu clico aqui mais e vejo aqui ó, o currículo dele, entendo como, como ele, ele se formou, com a sua experiência. É, e tudo isso é muito importante na hora de entender a estrutura de governança de uma empresa. É, muito bom, pessoal. Essa foi uma visão geral aqui que é governança, governança corporativa. Novamente, apesar de estar falando corporativa, a gente tá, isso se aplica para qualquer porte de empresa, isso vale para projetos de investimentos. É, e é algo que é muito importante para sempre estar atento na hora de investir e entender, justamente para que aquele recurso que você aplicou naquela empresa, naquele investimento, ele vá dar o retorno esperado no futuro. Para isso tem que estar muito claro como que essa, essa organização está governada e como são as relações entre, tanto internamente, quanto da empresa com o mundo externo. Tá ok? Até mais!